wa Bungoma ni Mheshimiwa Adnas Misiko wa Mwenyini kama ulikuwa na mahali popote ulisikia ile uchungu tulipitia kura iliyopita pitia kura wa Mwenyini mambo kuhusu inji yetu kuhusu mambo ya miwa mambo ya unga kupanda mambo ya kukula mara moja kwa siku kama unasikia hiyo maneno ni ngumu kwako badilisha kidogo pikia mheshimiwa mwenyewe kura tunaomba watu wetu wote wa Bungoma County wenye wako kwa ODM Raila ndiye alipeana mheshimiwa mwenyewe ticket sasa usipike kando na mnajua hiyo watu hata wameweka waluke iko ndani si ndio eh wengine wanakuja wanakimbia kimbia na wamefunga mtoto wetu Ah sasa sisi tusimame imara hii kura ndio italeta maendeleo barabara iendelee mambo ya scholarship watoto wako nyumbani sasa hiyo maneno huyu wa mwenyenye akiwa kwa senate ndio atasema kuna maeni siezi wenzetu hapa kwa hapa Ah mheshimiwa mheshimiwa Tnaza Tnaza na mheshimiwa Mahanu Watu wa Bungoma hamjambo Azimio Ni nani ana tatatata bungoma mama ya bungoma kuliko wa mwingi kuna yote kweli mimi ni mheshimiwa kwa nani azimagano kutoka kalaba ward ninatafutia wa mwingi kura kwa sababu hii bungoma inahitaji mtu mkatamavu mtu ambaye anaweza kupigania haki zetu kama watu wa bungoma hakuna mwingine ila ni mheshimiwa wa mwingi na mnajua hii town hii town mwanjo ni bedroom yake mtampatia kura mtampatia kura Hakuniona kwa mkono. Asanteni sana Mheshimiwa Magabiti, hii ni bedroom yako pia ongee na watu wako. Azimio! Azimio! Yangu sitaki kusema maneno mengi kwa sababu siku mbili ama tatu zijazo nitakuja hapa kuambia ukweli. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Hatuwezi kuwa na governor wa Ford Kenya. Tuwe na woman rep wa Ford Kenya. Tuwe na MP wa Ford Kenya. Ma MCA wengi wa Ford Kenya. Tukiweka senator ambaye kazi yake ni kulinda pesa zenu. Lazima tuweke senator wa chama tofauti. Huo ni ukweli ikiwa mtu wa chama cha Ford Kenya ama Kenya kwanza amepewa pesa na governor kufanya campaign mnanisikia vizuri pesa zikipotea huyu mtu ambaye mmechagua kama senator ametoka naye chama amepewa pesa ku campaign amepewa gari ku campaign atakuwa na uwezo wa kumwambia umeiba pesa sikizeni na muamke this is our bedroom mtoke mpige kura kwa wengi mungu wa amani awabariki ah tunarudisha kwa wake mheshimiwa Eseli mheshimiwa SG asante sana sasa mimi nitasema machache Nitasema machache alafu nipatie mheshimiwa Salasia. Sawa sawa. Sasa nataka nimuulize maneno mawili au matatu. Neno la kwanza. Wewe ukiwa baba tafadhali. Wewe ukiwa baba ukitoka kwa boma nani anashika anashika ushukani ni kijana wa kwanza wa pili au wa tatu so ni first born first born anashika ushukani sasa hii bungoma kama umetangua ametoka kwa senator yule mwenye yako wa kwanza ni wafula wa mwenyenye hakuna mwingine jambo la pili mnakumbuka mwaka 2013 mwaka 2013 tulikuwa na by election hapa bungoma by election ya senator ukikumbuka wakati huo kuna wengine walitoa wagono tuambia chagua mtu mwenye yako kwa serikali sisi wananchi wa Bungoma tukasema hapana tunachagua yule mtu mwenye ataleta oversight kwa county government na kwa national government ndio wetangula kaenda senate na je ni waulize 
Mbona kila kura Uetangula anasimama usenator Kama ni 2013 amesimama usenator Na ameambiwa atakuwa waziri Kwa serikali ya kod Mugu moja hapa ingine kule Nasa the same Mugu moja huku ingine kule Hii ya Kenya Kwanza the same Ameambiwa atakuwa speaker wa, send, wa national assembly Lakini bada anasimama usenator Sasa anafikiria 2027 labda hata kuwa speaker wa, wa, wa National Assembly sasa anajitayarisha 2027 arudi kuwa senator sasa amechukua kibaraka yake amweke kwa hiyo kiti ili 2027 akuja achukue yani anatuletea mtu ambaye ni caretaker senator hatutaki caretaker senator sisi tunataka senator kamili tunataka senator kamili omundu amenyarienna kefara hunde bendala mekala ambise bike le hunde weki urafiki le ni eni kefara hunde bendala na rambisa huki ndi tawe efwefo hukuwala huli omundu oto sisi mutu mwenye ametoshek ametosha kuwa senator wetu mwenye hako na uzoefu mwenye hako na uwezo hapa bungoma maali tuko maali hospitali hiko maali kmtc hiko siyo shamba ilikuwe mwenye kuliwa yule mtu alirudisha hiyo shamba alikuwa wafula wa munyinyi yeye ndio ako na uwezo ako na sababu ya kutetea watu wa Bungoma na yeye ndio tunasema out senator wetu mwezi wa Disemba sasa nachukua hii nafasi ni mwalike mheshimiwa Salasia ah magofi magofi kwa mheshimiwa Salasia magofi kwa mheshimiwa Salasia haya Watu wa Bungoma mjambo. Bas, mimi naitwa Peter Salasia. Mimi ni mbunge wa Mumias East Constituency ana chama chetu cha DAP na ule ambaye amenifanya nikashinda wanaume huko ni Mheshimiwa Eugene wa Mana hapa. Ale wanaume wangefikiria kunidia kura lakini huyo akamsikilia mkono akasema tunyorosha watu tukawanyorosha. Lakini sasa leo hii mimi nimekuja hapa kama kijana na nimekuja hapa kwa sababu watu wa Bungoma you deserve the best. Kwa sababu sisi kama chama cha cha DAP na mimi nataka niambie mheshimiwa Eugene au uh, 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 kumpigia asanti sana. Kwa sababu alisema wewe wa mnyinyi lazima uende uende kitu cha usenata. Lakini inaonekana Mungu hakuwa amesema lakini time yake nimefika alikuwa sasa ndio sasa nyinyi mmemaliza hiyo kazi, si ndio? Sasa Ati kwa tumejua ati ule speaker mheshimiwa Tangula anakuja ku step aside lakini the spirit of the lord ilikuwa inaambia mheshimiwa Eugene huyu lazima kuwa senator wa Bungoma sasa mimi nasema senator wa Mnyinyi si ndio huyu senator Mnyinyi yeye ndio mtu ambaye alianzisha safari na safari ambayo alianzisha ni kuangalia baba ya kilimo cha miwa na hiyo safari wakati aliacha ilibaki hapo sasa mimi nakuja kuwaomba watu wa Bungoma msimame na yeye aende akamalize kazi, si ndio? Lakini watu wa Bungoma mko na shida moja. Ya kwamba mnaogopa mtu fulani sana hapa. Kule Kakamega tulikuwa na mwanaume. Alikuwa anafikiria anaweza kura. Lakini tuliwashika na tukawafinya na kawafinya tukawafinya tukawafinya hapo baada ya kura kamoja. Sasa hapa nataka niwasue sisi wabunge tutatoka huko 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 katika kote kote tutakuja kulinda kura yenu hapa for the first time in history watu wa Bungoma kura ambayo mtapiga itahesabika na juzi mlisikia cha kwamba chama cha cha DAP ni chama sasa ndio the strongest party in the entire western Kenya tumeshinda tumeshinda NC tumeshinda wa Ford Kenya na ingine yote sasa na tunaenda kujipanga na tumejipanga na mtu wetu ambaye atakuwa na rais wetu wa 10 na rais wetu wa 6 2027 ni mheshimiwa Eugene wa Mamba. Na hapa sasa na hii safari lazima ianzie hapa, si ndio? Sasa mimi siwezi ongea mengi lakini mafans wangu tamadhani ma youth eh, mpigie kama mnanipenda sana pigie wajiji wa Mamba. Mpigie kama sana na Mungu abariki. Asante mwasi na mheshimiwa Salasia. Wenzangu wa Bungoma. Umami kiongozi wetu Patron wa DAP, mheshimiwa Ijin wa Malo. Mheshimiwa Salasia, 
Mheshimiwa Chairman wa ODM ambaye pia ni kiongozi katika assembly yetu ya Bungoma. Mheshimiwa Balala. Mheshimiwa Seli, viongozi wenzangu wote walioko hapa. Na nyinyi wapendwa wananchi, hamjambo. Hamjambo tena. Mulembe. Mulembe sawa. Mulembe mia. Muri moyo. Kwanza kabisa nataka niwaambie ninasimama mbele yenu saa hizi. Niwaambie nimekuwa cleared na IEBC niwe candidate wa azimio katika kura ya tarehe 8. Na hii ndio certificate yangu kutoka kwa IEBC. Wale walikuwa wanasema mwingine wajue mimi niko katika hii race kikamilifu na niko ndani ya race kushinda hapana kubahatisha Kwa hivyo nakuja mbele yenu nikinyenyekea kwa hawa wananchi wa Kandui Nyinyi ndio mmenijenga Uzoevu nilionayo ni kwa sababu yenu ile experience nimepata ile heshima nimepata bila tunaambiwa ati mimi ndio nafaa kufanya oversight kwa sababu ya uzoevu ukomevu ni kwa sababu yenu kwa hiyo tunatoa shukrani kwa watu wa Kandui na ninawaomba na ninyekea mbele yenu niwaombe msimame na mimi nipate hii nafasi ya kuwa senator wa Bungoma mimi nataka kuhakikishia sikuje hapa kuomba ili nizuie maendeleo katika kaunti ya Bungoma. Nataka kumwambia Lusaka ikiwa yeye na vile nyinyi mnajua amasindikisha mheshimiwa wa Flawa Koli kwenda kupeana makaratasi. Anamshika mkono, anamtembeza na muombea kura. Atampigia kura je niambie wafula wa kori anaweza kufanyia yeye oversight anaweza kufanyia yeye oversight kwa sababu yeye anamtembeza huyo mwingine mheshimiwa Mwambu ako katika hiyo mrengo ya Kenya kwanza wao wote wako nyumba moja can they oversight themselves hawawezi kujikosoa wenyewe kwa sababu ni nyumba moja ni kama mama na bibi na mtoto hao ni kitu kimoja can they oversight themselves ndio ninasema na waomba nyinyi tafadhali mkubali mtembee muniombe mueleze wengine katika kaunti ya Bungoma kwamba mimi nimekuwa kiongozi mzuri katika kaunti yetu katika constituency ya Kandui na mimi ndio nafaa kuwa senator wetu wa hapa Bungoma. Kwa sababu kwa sababu nimeidhinishwa. Kwa sababu nimeidhinishwa. Nyinyi mnajua wakati nilikuwa mbunge nilisukuma mpaka bill ya sukari, sugar bill ikapita katika assembly Nairobi. Ilipoenda katika senate ikakwama huko. Kwa sababu mbalimbali mbali. Pengine ilikuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu kwamba mimi mwenyewe nitaenda katika Senate kukuamua hiyo bill ya miwa ili wakulima wa miwa wafaidike. Ndio ninawaambia nikienda huko ajenda yangu nipitishe hiyo bill sugar bill. Ajenda yangu ni hakikishe wakulima wa miwa wanalipwa pesa yao. Ajenda yangu ni hakikishe nzoya haitauzwa. Nzoya wao walisema wakifanya campaign walisema wanaenda kuleta mashini mpya wanaenda kuleta factory mpya watahakikisha wanamaliza shida ya nzoya walipoingia wanatangaza kwamba wanaenda kuuza nzoya hiyo ndio nataka kuhakikishia vile nimekuwa nikisimama imara nikiwa katika senate sitakubali nzoya au shamba yetu 
ekari zaidi ya 1014 iweze kujikuliwa na mtu mwingine kutoka nje hiyo ni shamba ya watu wa Bungoma nataka pia niwahakikishie nitajaribu niwezavyo kuunganisha jamii ya Bungoma watu wa Bungoma wote viongozi na wananchi ili tushirikiane pamoja tuendeleze kaunti yetu iende mbele nitatumia experience yangu kwa manufaa ya maendeleo katika Bungoma na ndio ninawaomba nyinyi enyewe baka ndui enyewe muhusies be mtao ni muno kwa amenyapoesi wakati yote nimekuwa kiongozi na waomba mtembee na mimi Muko tayari tutembee pamoja Muko tayari tutembee pamoja Niende ni kuwa senator Mimi nasema asanti tutembee pamoja tufanye hiyo kazi Kuna mambo ambayo nikimalizia nileta waziri Kuna mambo ambayo inahitaji watu walio na record ya kusungumuza bila uoga. Nchi yetu vile inaenda, mahali inaenda. Nyinyi wenyewe mmejionea. Hii muda ambao tumeingia katika serikali ya wakubwa ya Hasola. Hii Hasola government, serikali ya Hasola. Wakati wameunda serikali mimi nilijua sababu wengine wenu mlikuwa mmefurahi mkisikia hii serikali ya Mahasola wana boda boda watakuwa katika serikali mama mboga watakuwa serikali wenye mkokoteni watakuwa serikali watu wa taxi watakuwa serikali na hao wa malori watakuwa serikali hii serikali imeundwa mama mboga wako ndani boda boda iko ndani Yale nimesikia ni kwamba pesa ya uzeeni ile cash transfer program imetolewa kazi kwa vijana imetolewa mpango wa linda mama umetolewa eh? mavuta ya petroli inaendelea kupanda bei ya stima inaendelea kupanda bei ya unga inaendelea kupanda sasa lazima tunahitaji mtu anaweza kuambia hawa na mimi ndio mnajua ninaweza kusimama bila uoga vile mmenijenga mimi siendi kutafuta urafiki ama kufanya kukosana na watu lakini kufanya kazi na kusema ukweli pesa kwa wazee lazima irudi hata ile uwezo fund imeondolewa pesa ya vijana youth fund imeondolewa nimesikia iko hazo la fund hazo la fund tuliambiwa itakuwa free tulikuwa tumeambiwa hazo la fund itakuwa free sasa hakuna free na hata interest ile uwezo fund ilikuwa 3% hii inakuwa 9% kwa hivyo mi nawaomba mjue mimi nitasimama kwa niaba yenu. Nitasimama kwa niaba ya mwananchi wa kawaida. Na nitapigana nione haki kwa kila mtu. Mko tayari tutembee. Nasema asanti, kampeni imeanza, nitatembea polepole tuonane ili tuhakikishe tunapata kura yetu. Na nitakaa na wenzangu tulinde kura mwingine aliniuliza Mtazuia ni mna gani vile mpango ya kuiba Nimemwambia hii ni tofauti Hii ni tofauti Hii ni ngine Hii sio ile Hii hapa tutalinda sawa sawa Na nyinyi bora bora mtoke mpige hiyo kura Kwa hivyo nataka niwaachie hapo nikisema asanti na niulize kiongozi wetu mheshimiwa Eugene Wamalwa ambaye ni patron wa DAP na pia ni kiongozi katika azimio la umoja One Kenya Coalition yeye ni mmoja 
wale viongozi wenye msimamo amekuwa katika hiyo serikali ile imekwisha ya jubili mpaka wakati huu muda mambo ya baba ikachanganywa ikaenda ikaharibika kura ya baba ikamwagika ndio sasa amerudi upinzani pia yeye sasa ni kiongozi katika azimio upinzani ya Kenya na atapigana pia kwa niaba ya wananchi wa Kenya nataka mkubali tumkaribishe aweze kuwasalimia karibu wazuri wetu na mama Mwalisikia Mheshimiwa Salala akisema Mheshimiwa Salasi akisema 2027 Pengine ame kuelewa Mheshimiwa Mudavadi amesikizana na William Ruto hata wai kumpinga tena hey. Hata amejiuzulu kama kiongozi wa ANC Mheshimiwa Weta amekuwa speaker Speaker miaka kumi anasimamia hiyo bunge mambo ya standing order akisaidia wabunge waunde sheria yeye hayuko kwa executive na hata pingana na William Ruto hawezi kusimama na hii chama yao pengine yote itaingia UDA <laughs> sasa matumaini yetu tukienda mbele ni DAP na kiongozi wa DAP ni nani? Mimi tukiwa na patron wetu Eugene Wamalwa. Na yeye ndiye ametangaza atasimama urais. Eh? Yeah. 2027. Na tunaongea tunaongea na baba, tumesaidia yeye, tumepigana na yeye, tukimsaidia hata yeye pia safari hii aseme Eugene wewe tosha tembea mbele. Karibu mheshimiwa Yuji Mwamalo. Wewe ungo mamrembe. Mrembe swa. Mrembe mia. Mrembe te. Muli moyo. Mwe hoele sana tawa munyinyi. Tarenane mrembo yekura. Hebu nione mikono mnaosema wa munyinyi ndio sana tajae. Sisi kwanza tuko hapa ku confirm ya kwamba certificate hii imepeanwa kwa wa mwenyinyi leo na nataka niwasomee inasema nini I Grace Chepchuchi Rono the returning officer for Bungoma County do hereby certify Athanas Misiko Wavula wa mwenyinyi is validly registered as a count in the county senate race of 8th of december nini idini ya wa mwenyinyi kusimama u senator mnakubali asimame u senator mmeupa ruhusa ya campaign aombe kura mtaupa kura bas sisi tuko hapa tu kuwa mashahidi kwa uamuzi wenu na kwa nini mnaambiwa mpige kura tarehe nane? Ni kwa sababu tuko na rafiki yetu anaitwa Moses Masika Wetangula. Huyu jamaa alikuwa ameahidiwa ya kwamba atakuwa speaker. Lakini sababu ya tamaa yeye anataka u speaker, anataka u senator. Yaani alingo mundu ni walanga anga bali mkinginyi kwa nabii komba. Mukingine wana vya komba ke komba VOC na ola ke kala hunde vendala ekin kara ko ni kawuti ekin kara ke kofia ninyi watu wa bungoma hamunge sumbuliwa tena ati murudi mupige kura mara pili sababu yeye angekubali aende kuwa speaker vile marenda alifanya hatuna by election kule vihiga marenda aliwachia otichilo sasa hii by election was not necessary. Na wetangu la asirudi hapa tena kuwasumbua awambie eti lazima mpee pia wake. Yaani mimi nimeshangaa ninyi watu wa Bungoma. Amwedi tuchagulia senator. Muna uwezo ama hauna? Si mnao? Yaani ni kama mimi nimekuwa waziri wa ulinzi na nimekuwa na pia wangu anaitwa Kizito Temba. Omana maana mara ambia 
Esenama kuhu mimi sana rako kizito chamba wana kule guna rikweli. Sisi tunataka ninyo watu bungoma mwe mwe wenyewe. Na kazi ya seneta ni nini? Kazi ya seneta ni kuleta oversight kwa serikali ya county hii ya Bungoma. Hiyo ndio jukumu kubwa ya seneta. Kwa hivyo lazima muwe na mtu ambaye hata muogopa lusaka. Mtu ambaye ata provide oversight pesa yenu ikiporwa yeye ndiye atakuwa kwanza kusema watu wa Bungoma tumeleta milioni hizi na milioni kadhaa zimeibiwa. Hiyo ndio kazi kubwa na kwa wale wote wamesimama. Nimeangalia hiyo list kwa IBC. Hakuna yule aliye na uzoevu wa utetezi. Hakuna yule ana ukakamavu na ukomavu wa kisiasa kuliko wafula wa Munyinyi. Mtasimama na yeye. Pili kazi ya Senate ni kutetea ugatuzi. Serikali hii imeonyesha wazi ya kwamba it does not value devolution. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka kumi sisi kuwa na ugatuzi. Hii ndio serikali ya kwanza imeondoa wizara ya ugatuzi. Ime downgrade the Ministry of Devolution kutoka kuwa wizara sasa ni idara. Na tusipokuwa na senators veterans watakao tetea ugatuzi, ugatuzi unaweza ukapotea Kenya. Ndio sababu tunawaomba watu wa Bungoma kwa heshima. If there was a time we needed a strong opposition, a time we needed a strong Senate, and a time we needed a stronger Senator, that time is now, and that Senator is Athanas Wafula Wamunyinyi. Kuli hala mandwefwe? Tuko pamoja? Na siyo tuku angalia mambo ya county. Ye ya takuwa kiongozi wa kitaifa. Ambaye ya takuwa oversight kwa serikali kuu. Hii serikali lisema ni ya bottom up, sindiyo? Wakitukua ushukani, bei ya unga ilikuwa chini. Simenda up. Bei ya gorogoro ilikuwa chini. Simenda up. Bei ya mafuta ilikuwa bottom. Simenda wapi? Bei ya mafuta ilikuwa bottom. Simenda wapi? Iyo ndiyo bottom up ilikuwa munataka? Sasa tunahitaji viongozi who will oversight this government to hold them accountable. Chuko pomoja. Na watu wa bungoma. Vile ndugu yangu wa mwenye ya mesema. Tunajua ya kwamba kwa serikali hii ya hasla. Walikuwa umepinga kubadilisha BBI. Sisi tulikuwa tumesema watu wa kandui. Ninyi ndio muna constituency kubwa sana. Muna hitaji muongezewe constituency ya pili. Ili watoto wenu wapate baza rizaidi. Constituency hiko na word nane hii ya kandui. Muna pata mugao sawa na constituency hiko na word tatu. Sini watoto wenu wanaumia jamani? Wao walipinga hawataki ati wabanishe katiba. Ni wao sasa wanasema ati wanataka wabanishe katiba. Watoe hile miaka kumi ati raizu ruto wakue raizu wa milele asiwe na limit. Iyo muna kubali? Yani wa Ruto Kenya Aruga kimi haka salasini nga oma hami musebeni. Mali Kenya Aruga kimi haka zaidi kia moi Daniel Thorotic Arab moi. Watu wa Bungoma. Muna kubali mambo kama hayo? Ati wabadili katiba wajiongeze miaka kwa uongozi. Hiyo muna kubali kweli? Na mimi nimeona weta hako hapo tu wamekubali. Naona musalia ameka hapo wamekubali. Na mimi kapiga hesabu. Wetako na karibu miaka sabini sasa Akingoje miaka kumi ya ruto Alafu wabadilishe katiba tena Ajiongeze miaka ingine kumi Siwetata kuwa na miaka chusaini jamani Musale vile vile Akingoje ruto amalize Gashago achukue Siwetakuwa na mefika miaka chusaini Mimi na wauliza leo watu wa bungoma Ninge munataka chungoje hadi 2042 Ama munataka 2027 Muko tayari 2027 tutafute uungozi wa inchi? Muko tayari kungoja hadi 2042? Wangapi wanasema 2027 wako tayari tuende kazi, tuende kazi? Kama muko tayari bungoma hii, nini ndiyo mchanzisha hii safari? Mimi nilikuja hapa na mwishmiwa Uhuru Kenyata, mwaka wa 2012. Nilikuja hapa na mwishmiwa Ruto, mwaka wa 2012. Mulitupa mikuki tatu, 
Mukatuambia twende tuwinde. Mukuki wa kwanza wa Uhuru Kenyatta umekuwa State House umemaliza kazi. Mukuki wa pili wa William Ruto uko State House. Mukuki wa tatu niko nao hapa leo nauliza watu wa Bungoma. Ngoma hii ilianzia Bungoma. Muko tayari tutafute mukuki wa tatu.